Quiero, quiero darle la bienvenida de una vez, nos vamos a ir sentando en lo, que, en lo que van metiendo a la gente, a mi amigo, el arquitecto Alan Ramané Azar, por favor, Alan, un aplauso para Alan y así empezamos a despertar a la gente de este lado. Pasa, Alan es director de Craft, Arquitectos y Desarrollos. Por favor, de este lado tengo a Ricardo Fernández de Gómez Platero, Arquitectura y Urbanismo. Él viene desde, desde Ecuador, viene con nosotros de una firma uruguaya y tenemos aquí a su porra, a Jorge Castañanes. Por favor, siéntense, me voy a sentar ahí con ustedes, acomódense como quieran, por favor. Y le voy a pedir a la gente de audio y video este, que por favor este, nos vaya poniendo el, el video de, de, de Craft. Hay un video y una presentación para que con esto que empecemos se den cuenta de aquí en la arquitectura y el urbanismo, eh, de qué son capaces las dos personas que están sentados enfrente de nosotros. Son unos arquitectos de lujo, con unos proyectos de lujo, eh, comunidades planeadas, con torres, Inclusive la Torre Elix, que ustedes conocen. ¿Quién conoce la Torre Elix de Guadalajara? Alce la mano. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Bueno, la Torre Elix la hizo aquí Alan y este, él es el, el, el arquitecto quien, quien diseñó la torre. Así que espero. Les voy a pedir favor, mis amigas, de allá que si pueden meter a la gente, decirles que ya, vamos, que ya estamos empezando, para que no, no se pierdan esto. Y, eh, ¿qué te parece...? mi amigo de aquí, de, del audio y del video, que pongamos el, el video primero de Craft. Esa es la Torre Elix de Alan, Alan Ramané. Y eh, podemos poner el video de este Gómez Platero y luego vamos a poner las presentaciones, pero para que vayan viendo un poquito. Muy bien, pues esto, esos son los arquitectos que tienen aquí enfrente y lo que le voy a hacer es que vamos a hacer esta temática. Le voy a dar cinco minutos a Alan para que nos haga una presentación, nos platique rápidamente los proyectos que ha hecho eh, de una manera muy rápida. Luego eh, también va Gómez Platero, Ricardo, y después vamos a platicar con ellos. Entonces, Alan, te doy el micrófono, si quieres párate, pon la presentación o como quieras, parado, sentado, bailando, como te sientas más cómodo. Este, y... La presentación bueno. aquí de Craft, por favor. No te puse una tela aquí enfrente para poder lo que estás pasando, así que bueno, te vas a tener que voltear pues, a los lados. Alan, preséntate bueno, tú, por favor. Muchas gracias a todos. Este, pues ya como me hizo el favor Erico de presentarme, yo soy el director general de Craft, eh, Arquitectura y Desarrollo. Eh, bueno, básicamente en cinco minutos estaba medio difícil exponer. Esa es la de Gómez Platero, perdón. Sí. Esa es la y otra. Y más si es de Gómez claro. Platero, pero voy a tratar. <risa> no, no la palabra, ¿no? Si ya la tienen ahí, prefiero. Y que creo que vamos a hacer que te pegues más al micrófono para que el, la gente esté. Bueno, Alan, no sé. ¿Sí? ¿Cómo vamos este audio y video? ¿Cuál, ¿Cuál es la que quieres poner? Ahí va, la está poniendo, no se preocupen. Eh, la idea de este si no, panel es… Tú la mía y… La idea de este, de este panel es hablarle de cómo se fusiona la arquitectura con el urbanismo y con el negocio inmobiliario, ¿no? Y los ejemplos, que, que el reto que tiene obviamente los arquitectos para poder plasmar, como lo va a decir más adelante cosas imposibles, proyectos imposibles, casi milagros. Entonces, este, ya te robé tu línea, así que lo siento mucho, Alan. 
y, pero estamos en eso y voy a volver a preguntar ¿quién de aquí conoce la Torre Elix? a ver, alce la mano se las acabo de poner en la tele o sea, ya las deben de conocer todos ahí está, creo que ya ¿esa es? venga bueno, gracias, otra vez me presento este, pues como bien dice Erico, ¿no? Eh, más allá de hablar de, de quiénes somos nosotros, hablo yo mucho de lo que representa lograr un proyecto, ¿no? Y por eso hablo de la arquitectura eh, milagrosa. Y no es milagrosa porque el, el diseño sea milagroso, ni mucho menos. Es, es milagrosa por lo que conlleva levantar un proyecto, ¿no? Hay tantos factores que, 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 interval, que, que, que se interconectan, ¿no? Todos los que estamos aquí presentes. Todos formamos parte de uno de estos proyectos, desde la compra de la tierra, desde gestionar bien las licencias, después hacer un producto que comercialmente sea viable, tener este financiamiento, inclusive toda la política que lleva, ¿no? y muchas veces la política que ni siquiera tiene que ver con nuestro, con nuestro país nos afecta. Somos el, el sector que más nos afecta cualquier cosa. ¿no? Pase lo que pase, siempre los, somos los primeros afectados. Entonces, pues... Hablar un poco de mis, de mis proyectos y bueno, en, aquí en Guadalajara estamos eh, desarrollando tres proyectos, uno obviamente es Torrelix, otros dos proyectos están en, en la colonia, en la Americana y la Fayette, más enfocados a la vivienda y tenemos proyectos en, en alrededor de toda la, la República Mexicana. ¿no? Eh, otra de las cosas, eh, siempre estamos muy enfocados en, en, que nuestro cliente, en quién es nuestro cliente final, ¿no? Obviamente nuestro primer cliente es quien nos contrata, el desarrollador, los inversionistas, pero el cliente final es el usuario. ¿no? ¿Qué les vamos a ofrecer a ellos? ¿Qué queremos darles a ellos? ¿Cómo está muy, muy, muy pensado a futuro de ese cliente? Entonces, por ejemplo, un proyecto como Torre Lix siempre fue concebida como una torre boutique y tiene que ver mucho por su ubicación, el área de desplante. Eh, inclusive creemos que, que esta pandemia no, no le va a pegar tanto porque su consumidor final no es estos grandes corporativos, ¿no? sino más family office, más gente que, que necesita más espacio, más metros cuadrados, que necesita un, un lugar en, emblemático para donde, donde pueda trabajar. ¿no? Eh, ese es el caso de Torrelix. Me gustaría brincarme a, a otro ejemplo similar. Bueno, eh, les platico un poco, si podemos brincarnos al proyecto que sí, es un, es, un, es un proyecto de vivienda. Había un video, ¿no? Antes, si lo pueden pasar rapidísimo, sí, ahí mero. Pues como pueden ver, este, este proyecto es uno, un, un proyecto bastante emblemático de la zona, en el Estado de México, no sé si ubiquen Bosque Real. Eh, justamente el, el Target es una vivienda del super lujo, eh, departamentos de un solo departamento por nivel, 460 metros cuadrados, y pensado muy específico quién es el Target. ¿no? Y ese Target pues es una persona que quiere vivir un poco fuera de la ciudad, en una zona mucho más familiar, con unas vistas excepcionales como esas. Pero más allá de, de hablar del cliente, me gustaría hablar de lo que, el, cómo se, muchas veces pareciera tanto en Elix como en este proyecto y me dicen, oye, como que a ti te gusta torcer las cosas, ¿no? O sea, no, no, no es chiste, pero este, sí, me, sí me lo dicen, ¿no? Y, y aunque no me lo crean, eh, siempre contesto eh, y lo digo aquí, si hubiera un ingeniero, eh, nos echamos un, un debate. Torcer, en el caso de Elix, torcer el edificio ahorró estructuralmente un 10%. Eh, con mucho gusto les explico por qué. Pero la, la torsión tiene que ir mucho más a una cuestión estética. Nosotros no representamos, no vamos a una solución estética, sino vamos a una solución térmica 
que genera, o sea, obviamente va a ser el primer edificio lead platino eh, eh, privado, digamos, ¿no? porque sé que está Oracle, y, y, y esa, eh, lograr esa certificación tiene que ver mucho por cómo el edificio gestiona el sol, se tuerce hacia el norte, genera sombra en sí mismo, y entonces tuvimos un montón de valores agregados, en, en, ustedes saben que para generar un, un edificio de certificación LEED o sea, hay que bajar bastante la, la, el, la, la radiación so, so, solar, que esa torsión ayuda. Eh, la torsión también ayudó estructuralmente porque justamente funciona mejor ante sismo y, y no crean que cualquier edificio torcido funciona así, sim, simplemente es la torsión de tantos grados por cómo está eh, colocado el core, el núcleo central, hace que funcione. ¿no? Y luego pues el proyecto de Bosque Real se llama Core, Justamente le pusimos un nombre, de Core 31, habla de que son 31 departamentos, pero más importante, funciona con una densidad de acero que mucha gente no lo pudiera creer, con una proporción tan, tan alta, de seis, una proporción de 6 a 1, y, y funciona porque tiene un núcleo central enorme, ¿no? eh, que eso es como funciona un rascacielos. Y entonces muchas veces me dicen eh, los clientes, oye, eso va a salir carísimo, ¿no? Y mi contestación es, y si te demuestro que sale más barato que un edificio... Eh, convencional, ¿qué dirías? Y me tiran de loco, ¿no? Hasta que, hasta que se cumple y se, y se revisa. Y esto de Elix también, eh, no crean que me dan por bueno mi palabra, ¿no? Se someten todos nuestros diseños a un análisis estructural, el edificio derecho, el edificio torcido. Y, y, y se van logrando eficiencias que a final de cuentas son ahorros para el cliente, ¿no? Entonces, yo está, otra de las cosas que digo siempre es, el arquitecto a final de cuentas tiene que generar valor al desarrollador. Valor no, no es estético, es valor en dinero. ¿no? Y, y eso es algo que cuidamos nosotros mucho. Sí, seguramente los desarrolladores perciben a los arquitectos ¿no? como el, 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 la bestia esta que seguramente les va a hacer perder dinero y pueden haber muchos ahorros. Pero bueno, vamos a seguir ahora con la presentación de Gómez Platero. Encantado. Por favor. Eh, ahora si quieren, sí. yo me voy a parar porque claro. va a ser más fácil, así voy indicando sí. y voy pasando las, va las que va. imágenes. Entonces, este, Ricardo viene de una firma de arquitectura, evidentemente que nace en Uruguay, pero está empezando a hacer muchos proyectos eh, por toda Latinoamérica, está llegando aquí a México, evidentemente, y este, vive en, en Guayaquil. Correcto. Pero, pero platícanos un poquito de, de los proyectos de Gómez Platero. Bueno, primero que nada, muy buenos días a todos. La verdad que es un placer compartir este, este evento con Alan, agradecer a Érico, a Guillermo, a la, al grupo de inmobiliario, y la verdad que... Eh, encantado de estar de vuelta en México, hacía tiempo que no venía, encantado de conocer Guadalajara, que no la conocía, lo poco que vi me ha fascinado. Y bueno, y les cuento un poquito de quiénes somos, para los que no nos conocen. Gómez Platero es una firma global de arquitectura y urbanismo, trabajamos en prácticamente todos los países de Latinoamérica, desde México hasta Argentina, adelante. Tenemos, tenemos oficinas en México, en Ecuador, donde soy gerente regional para Ecuador y Perú. Obviamente nuestra casa matriz en Uruguay y próximamente estamos abriendo oficina en Miami. Adelante. Bueno, eh, como decía, nuestro core business es la arquitectura, el urbanismo. Tenemos distintas actividades como, o distintos productos secundarios como es el diseño, todo lo que es la parte gráfica y el 6 kit, para que sepan un poco más también de lo que estamos desarrollando o cómo estamos en el mercado eh, mexicano. Nuestra oficina aquí en México está en Ciudad de México, la dirige eh, Ariana Guerrero, que es nuestra comercial aquí. Tenemos además un equipo de colaboradores espectacular y, y tenemos proyectos urbanísticos de uso mixto y, y hospitalarios en distintas ciudades de México. Empezamos en Monterrey, tenemos también un próximo proyecto aquí en Guadalajara, en Los Cabos, en Mérida, en Cancún. Adelante. Y bueno, nuestro equipo, siempre decimos, lo más importante para nosotros son nuestros clientes y nuestro equipo. Realmente somos un equipo muy fuerte, tenemos más de 100 profesionales trabajando hoy desde Uruguay en distintas ciudades de Latinoamérica y realmente nos llenan de orgullo porque día a día nos sorprenden con proyectos espectaculares que tienen muchos reconocimientos, como por ejemplo este que fue el primer memorial para la pandemia, un proyecto que que realizamos y, y de alguna manera desarrollamos en plena pandemia y tuvo una repercusión 
enorme, no solo con reconocimientos de Harvard, sino también salió en varias publicaciones como New York Times, este, Washington Post y, bueno, y, y, y revistas especializadas. Entonces, realmente nuestro equipo es un equipo muy fuerte y, como digo, día a día nos, nos llenan de orgullo con proyectos espectaculares. Adelante. Dentro de, bueno, de nuestro abanico de proyectos tenemos lo que son los proyectos de uso mixto, donde, donde somos muy fuertes. Eh, uno, uno de los cuales me encantaría poder este, eh, hacer hincapié de los que vemos acá es, es Atlántico, es un proyecto en Punta del Este, que en el 2021 eh, tuvo el reconocimiento como mejor proyecto de uso mixto de todas las Américas, no solo de Latinoamérica, sino de todas las Américas, proyecto eh, residencial, comercial, de oficinas, de más de 100.000 metros cuadrados, adelante. Por otro lado, también tenemos proyectos en distintas ciudades este, de Latinoamérica, como en Perú, en, en, como decía, en México, estamos terminando Catehua, que fue nuestro primer proyecto eh, aquí en México, en Monterrey, y, y la verdad que es un proyecto que, que hoy lo veía cuando hicieron la presentación de 100 ladrillos y me llenaba orgullo, porque realmente ha sido un éxito muy grande, adelante. Todo lo que es la parte comercial, somos muy fuertes también en este sentido, en Uruguay hemos desarrollado varios centros comerciales, tenemos centros comerciales también en distintas zonas de Latinoamérica, adelante. Todo lo que es el tema hospitalario, eh, era un área en la cual nosotros no teníamos presencia y hace unos años nos asociamos con una firma uruguaya que tiene más de 20 años de experiencia en temas hospitalarios, que es la firma Danza Cotiñola de Estarico, que son socios nuestros en temas hospitalarios eh, eh, fuera de Uruguay, y, y estamos, gracias a eso, desarrollando varios proyectos también en Latinoamérica. Adelante. Todo lo que es la parte de terminales, eh, digamos, eh, los proyectos de terminales o termimoles son proyectos que a nosotros también nos gustan mucho. Eh, el primer proyecto que nos llevó a Ecuador, donde estoy viviendo yo hoy en día, fue la terminal terrestre de Guayaquil, una de las terminales más grandes de Latinoamérica, tenemos terminales también en Uruguay, terminal de retiro en, en Argentina y algunos otros ejemplos, adelante. Bueno, todo lo que es corporativo, es otra de las áreas donde también trabajamos, eh, todo lo que son edificios o casas matrices de, de empresas, o todo lo que son edificios de, de oficinas, en Guayaquil tuvimos la oportunidad de desarrollar un proyecto muy lindo, que fue el proyecto del Banco Guayaquil, este, donde el actual presidente además es, es, es accionista, y bueno, y la verdad que fue un proyecto interesantísimo, y bueno, así como esos tenemos otros, adelante. Todo lo que es la parte residencial, ya sea de torres en altura o de edificios de, de menor escala, proyectos además como Bilú, que, es el, que se encuentra abajo a la derecha, es un proyecto que, que, que de alguna manera esta pandemia lo hizo transformar, porque de alguna manera era un edificio de, de hotel que hoy se está transformando en un edificio de departamentos, tenemos proyectos también este, de cero que fueron pensados eh, desde el punto de vista de, de edificios residenciales. Adelante. Todo lo que es este, también eh, proyectos eh, hoteleros, eh, somos muy fuertes y trabajamos para muchas cadenas hoteleras en distintos sectores de Latinoamérica. Adelante. Todo lo que son también proyectos, eh, digamos, eh, eh, perdón, estos son los, los proyectos... Sí, bueno, todos los proyectos este, deportivos, todos los proyectos culturales, todos los proyectos también este, educativos, ahí tenemos algunas experiencias interesantes también, como el Estadio Nacional en Uruguay, lo que les comentaba recién también el proyecto del, del nuevo, bueno, el primer proyecto o el primer memoria de la pandemia, adelante. Y bueno, los proyectos urbanos, que son un poco el fuerte, lo que nos, nos, nos trajo hasta aquí, ¿no? los proyectos urbanos que, que a nosotros nos gusta mucho eh, desarrollarlos, eh, entendemos que los proyectos urbanos tienen... Ahora vamos a hablar de eso, pero tienen que tener ciertas cualidades y entre esas cualidades lo que nos, lo, lo que nos digamos, lo que le damos hincapié y nos parece más importante es que tengan cualidades de espacios públicos de calidad, que sean flexibles, que sean policéntricos, que sean abiertos. Ahora vamos a hablar un poco de estos conceptos, pero justamente el espacio urbano es algo que nos, que nos gusta mucho desarrollar porque justamente son, son lugares de, de encuentro, son lugares que generan comunidad. Tenemos proyectos, por ejemplo, como este, que es un proyecto muy interesante en Colonia, en Uruguay. Adelante. Estas son imágenes del mismo, del mismo proyecto de Colonia. Seguimos. Tenemos proyectos en, en, en Ecuador también, centralidades interesantes que se han desarrollado en zonas que se están revalorizando de Ecuador. Adelante. Tenemos proyectos también, este es un proyecto más bien este, desde el punto de vista eh, deportivo, es un, un 
todo un, un área de clubhouse, un master plan que tiene todo un área de clubhouse y campo de golf para un club muy importante en Guayaquil, adelante. Tenemos proyectos también en Monterrey, centralidades en Monterrey, adelante. Proyectos eh, de uso mixto, de que combinan no solo residenciales, y también, sino que también temas este, eh, de, de punto de vista eh, de turistio, turístico, que, que esto es un proyecto también muy lindo y muy interesante que desarrollamos en la costa ecuatoriana, adelante. Y bueno, y también proyectos de uso mixto este, a nivel urbano, en lo que es la costa de Montevideo, en un, en un sector, es el, 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 el IOT del buceo, que también eh, nos llena de orgullo. Adelante. Y bueno, y este es un poco de nuestro equipo, siempre queremos terminar con esto, porque como les decía, así como nuestros clientes, nuestro equipo es parte importante, y una frase que usa mucho nuestro director, Martín Gómez Platero, que es ninguno de nosotros es tan bueno como todos nosotros juntos, y justamente eso es lo que nos define, ¿no? y, y es un poco por lo que estamos acá. La sinergia entre los distintos actores tiene que ser fundamental, entonces los equipos son para nosotros lo más importante. Y es un poco lo que somos nosotros. ¿verdad? Los felicito ampliamente a los dos, la verdad tienen proyectos muy, muy importantes. Y mira, Alan, de una vez vamos a entrar en materia. ¿Cómo, cómo logras ese equilibrio, ese equilibrio entre lo que necesita la ciudad del urbanismo, lo que diseña el arquitecto y lo que está dispuesto a pagar el, el desarrollador? ¿no? ¿Cómo lo logras? Porque yo lo veo que es un triángulo ahí muy sensible. Es, es un, un estilo de afloje. Hay que, o sea, nosotros como arquitectos, cuando ves el terreno, ves el sitio, empiezas a, a ver eh, cosas entre líneas, son muy claras, la orientación, el, cuáles son los ejes principales, cómo debe funcionar el edificio, cómo va a afectar a la, a la misma colonia, va a traer beneficios, va a traer problemas, inclusive eh, cómo van a entrar 400 cajones que tenemos en Elix, cómo van a salir 400 cajones, qué voy a hacer con, con la colonia que, que es atrás Providencia. Eh, Decisiones tan sencillas que, que, si no, que si no se toman seriamente destruyes una colonia completa. ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, nosotros fuimos muy, muy lógicos con, con entrar eh, por el Río de Janeiro, que mi, mi terreno, el terreno está en la esquina, y salir por Avenida Américas. Una decisión tan errónea como entrar por Américas y salir por Río de Janeiro hubiera pro, provocado 400 cajones o 400 coches en hora pico que salgan a una zona completamente residencial. Ese es el tipo de, de cosas que, que, que muchas veces no se consideran, que hacen la diferencia entre que funciona una ciudad, una colonia y entre que no. Eh, después empiezas a ver otras, otro tipo de cosas, en, en, entiendes perfectamente para quién es, tu, quién es tu cliente. Si no tienes claro quién es tu cliente final, no hay forma que puedas diseñar algo acorde, ¿no? Siempre, siempre el cliente quiere flexibilidad, ¿no? esa es la palabra, y, y más en, esta, en este mundo en el que vivimos, flexibilidad, flexibilidad, flexibilidad. Y sí, hay que diseñar con, con eso, ¿no? no sabemos qué va a pasar mañana. Nosotros empezamos, yo empecé aquí a desarrollar eh, vivienda en, en la americana, el proyecto era de, cuando hicimos un análisis del mercado, eran, eran departamentos, el más chico de 200 metros, todavía no acabamos el edificio y ya el más chico, es de 38 metros cuadrados. Quiere decir que el mercado le ganó por mucho a la obra. Entonces, ¿cómo, cómo nosotros nos adaptamos a eso? Pues tuvimos que modificar el proyecto. En teoría, nosotros veníamos de la Ciudad de México a hacer proyectos que considerábamos vivienda chica, ¿no? En, en ese momento eran viviendas de 80 metros cuadrados. Y los de marketing nos decían, no, aquí en Guadalajara no están acostumbrados. El edificio lo terminamos en diciembre y ya veo en la zona de paz de 40 metros cuadrados. ¿Cómo reacciona un desarrollador ante eso? ¿Cómo reacciona un arquitecto ante eso? Aquí mismo pues, la pandemia hizo que modifiquen el programa completo de un proyecto. Entonces, si, si tienes esa flexibilidad, siempre vas a poder. Entonces, sí, ofrecemos mucho la flexibilidad, pero al final de cuentas nuestro cliente no está pensado para el mañana, está pensado muy, muy para el futuro. Pero, por ejemplo, su cliente es el desarrollador. Sí, no, es el, Son que los va, dos. es el que va a pagar. ¿A quién o, le pones o sea, más atención? A los dos. Y esa es una, una obligación sí. ética y moral que tiene cualquier arquitecto. No puedes únicamente ver por, por el desarrollador, porque entonces estaríamos siendo farsantes. Y, y lo digo abiertamente, no sé si está de acuerdo conmigo el arquitecto, pero claramente eh, un proyecto que trasciende tiene que tener las dos cosas. No estoy diciendo que no al desarrollador, claramente él es uno, el actor más importante, pero hay que abogar por los dos. En el proyecto que están haciendo aquí en Guadalajara, Ricardo, este, ¿qué, ¿qué has encontrado? ¿Qué, qué, qué ha pasado? O sea, ¿Te ha sido más por el usuario, por el, por el cliente? 
Co coincido con Alan de que obviamente el que nos contrata es el desarrollador, pero si no estamos pensando en el usuario final, eh, estamos perdidos. Pierde el desarrollador, pierde el usuario, pierde el arquitecto. O sea, tenemos que hacer proyectos donde, donde, donde el usuario se sienta cómodo, donde eh, se genere comunidad, donde, donde justamente se generen relaciones. Y eso es lo que a veces tiene que entender el desarrollador, que no es solo vender metros cuadrados, sino que de alguna manera es generar espacios, por ejemplo, espacios públicos de calidad para que se generen esas interrelaciones, eh, generar edificios flexibles para que sean más resilientes el día de mañana. Eh, tenemos que justamente pensar en, en, en los distintos actores. Y obviamente el impacto que generan esos edificios en la ciudad. Nosotros siempre decimos que cualquiera de nuestros proyectos tiene que generar un pedacito de mejor ciudad. Y, y si no lo hace, como digo, pierden todos. Eh, tenemos, tenemos que no solo en Guadalajara, sino en cualquier ciudad del mundo, tenemos que apostar a eso. Algo que, que pasamos rápido en nuestra presentación es que nosotros hacemos mucho hincapié, eh, y lo dice ahí, eh, nuestros edificios los recorren más de 30, 30 millones de usuarios, eh, y eso es lo que tenemos que pensar, de que los edificios, eh, las ciudades, y cualquier intervención arquitectónica tiene que estar pensada, no solo para que sea económicamente rentable, sino que también genere buenas relaciones, buenos usos, buena ciudad. Entonces, eso es fundamental y coincido plenamente con lo que dice Alan. ¿no? Sí. Hoy Alan, en Guadalajara, se ve que es un mercado difícil, complicado, y que se transforma constantemente. Yo cada vez que vengo de un año para otro, ya lo vi completamente cambiado. ¿no? Este, ¿Qué opinas de eso? A mí me encanta. O sea, Guadalajara es sin duda una ciudad increíble. O sea, y simplemente hay algo que me gusta. Y lo que me gusta es que, a diferencia de la Ciudad de México, eh, la gente está queriendo hacer mejor las cosas, pensándolas un poco más. Eh, las autoridades están velando, como lo siento, eh, un poco más por la ciudad. ¿no? Por ejemplo, me ha tocado trabajar eh, justamente en lo que es la falla, la americana, son zonas con, un, con una, una cultura increíble, con eh, proyectos de Barragán, de, de Pedro Castellanos, justamente estamos haciendo un proyecto con, con, con una casa que la estamos integrando y, y como arquitectos no nos hacen, nada nos da más gusto que saber que una colonia como justamente la americana empieza a saber que entre voces los arquitectos están hablando el mismo idioma, ¿no? este, todos los proyectos tratan de hablar un mismo lenguaje, si van para allá empiezan a ver que se está usando un mismo material, se está usando un, 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 un tabique rojo, entonces es, oye, esto se está convirtiendo en una colonia que, que realmente vale la pena. Eh, y no empiezas a ver de repente muchos eh, edificios pasteles por todas partes y, y, y entonces justamente se, se, las autoridades, yo trabajo mucho con la gente de cultura, están velando mucho por el interés de, 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 de toda la gente y eso aplaude ¿no? a, la, a la ciudad. O sea, la plusvalía recae mucho en el arquitecto de una, de una ciudad o de una colonia, ¿no? evidentemente. O sea, digamos que ustedes dan la plusvalía a futuro, no inmediata, no la de corto plazo, sino la de largo plazo en, en, en estas colonias. Este, ¿Qué proyectos has hecho que, que han logrado eso? Por ejemplo, dame un ejemplo, Ricardo. A ver, prim primero que nada, para hablar de plusvalía tenemos que entender de que los metros cuadrados de venta tienen que estar acompañados de, como decía hoy, espacios públicos de calidad o espacios comunes de calidad. Nosotros siempre decimos que no es lo mismo 70 metros cuadrados de un departamento en un edificio que no tiene espacios comunes de calidad, en una zona de la ciudad que no contempla todos los conceptos de urbanismo y, 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 y de alguna manera de, de correlación entre los distintos actores y de comunidad, a 70 metros cuadrados en un sector que, 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 que los tiene. Eh, son los mismos 70 metros cuadrados, pero no valen lo mismo. Eh, todos nuestros proyectos, eh, y eso es algo que es interesante, la inversión que hace el desarrollador en, en esos espacios públicos, en esos espacios comunes, en, en generar justamente comunidades dentro y fuera del edificio, hacen que a la larga eso tenga más plusvalía, porque esos 70 metros cuadrados empiezan a tener mayor calidad. Eh, entonces, proyectos tenemos varios, no, 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 quiero, no quiero ahora nombrar ninguno para no herir susceptibilidades con clientes, pero sí creo que la, en la generalidad lo importante es darle valor a, todas esas, a todos esos espacios que de alguna manera eh, alimentan y, y, y dotan de calidad a los metros cuadrados de venta, que son los espacios comunes, que son los espacios públicos privados, 
Entonces, ahí es donde tenemos que entender que hay que invertir un poco más para que esos metros cuadrados de venta, que terminan siendo los mismos 70 metros cuadrados de venta, en un caso tengan mayor pluralidad que en el otro. Porque atacaron justamente o de alguna manera se contemplaron esas cualidades que, que, que le dan valor. ¿no? O sea, la plusvalía no la da el arquitecto, la da la ciudad. O sea, eh, el hecho que se, se más desarrolladoras se pongan a construir en, en, en el mismo lugar y haciendo bien las cosas, haya más servicios, haya más restaurantes, haya más espacios públicos, todo eso es lo que da la plusvalía. La gente quiere vivir donde están los servicios, no quiere vivir en un edificio bonito en las afueras. ¿no? Hay casos que sí, pero más que nada los lugares donde más plusvalía adquieren es donde más desarrollo hay. Y hay más desarrollo, por lo tanto hay más opciones. Por lo tanto, hay más vida y empieza a ver, es, es una cadena que empieza a caminar y, 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 y hacer que todo, que todo crezca de, 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 de manera uniforme. O sea, nosotros, ¿dónde estamos en el valor agregado? En dar un edificio totalmente eh, asequible y muy bien resuelto, cuidando los indivisos, cuidando los metros cuadrados innecesarios y haciendo un proyecto que sea rentable. Empecé diciendo que tiene que ser milagroso. Lo, lo, lo peor que nos puede pasar a los arquitectos es que el, el proyecto se quede en papel, ¿no? Y entonces esa es la responsabilidad que tenemos. O sea, cuidamos cada centavo porque no hay nada que nos dé más gusto que ver un edificio a, arriba, ¿no? Oye, y, y platicamos el otro día que estuvimos ahí en, en el Zoom eh, acerca de las certificaciones, ¿no? Es un tema que es obligación o necesidad, este, o, neceser, o necedad. Entonces, ¿qué opinan? ¿qué opinan de las certificaciones? ¿Les gustan o no les gustan a los arquitectos? ¿Necesarios, obligados? A ver, yo, yo creo que más que la certificación, que me parece muy importante y hoy en día es algo que, que, que no solo es argumento de venta en algunos casos, sino que de alguna manera genera o obliga a que esos edificios tengan, tengan que tener ciertas características. Hoy le hablábamos con alguno de los presentes, más que buscar la, la certificación, tenemos que hacer que nuestros edificios o nuestras intervenciones sean sustentables. O sea, la certificación ayuda, obviamente. La certificación es una manera de justamente regular eso y, y, y buscar que, que, que esas cosas se den. Pero está en nosotros, en los profesionales, en los desarrolladores, hacer que nuestras intervenciones sean sustentables. Porque es un más tú. O sea, hoy en día ya no es algo a futuro, es algo que tenemos que, que pensar. Eh, Tal vez no tanto para la certificación, sino para justamente, como decía hoy, tener edificios que generen mejor calidad de vida para sus usuarios, tener ciudades o intervenciones que generen mejor este, espacio público. Entonces, me parece importante la certificación como una manera de ir, eh, de alguna manera, obligando y organizando eso que hoy, hoy es un poco al libre albedrío. Y nos parece importante, y hablábamos también hoy, que grandes empresas, por ejemplo, en el tema corporativo, hoy en día están haciendo fuerza para que eso sea así, porque está dentro de sus políticas empresariales estar en edificios que estén certificados, porque su, su corporación lo obliga, entonces eso hace que los desarrolladores justamente tiendan a las certificaciones, porque si no quedan fuera de un mercado este, eh, corporativo internacional. Entonces, a lo que voy es, estoy de acuerdo en las certificaciones, pero estoy aún, eh, o, o quiero hacer hincapié de que más allá de la certificación tenemos que hacer que todas nuestras intervenciones sean sustentables y sostenibles. ¿no? ¿Qué opinas? O sea, lo, que, lo que es una certificación, lo dice su nombre, un certificado. ¿no? Eh, y entonces nosotros no pensamos en ese certificado, pensamos en hacer un proyecto que cumpla con las necesidades de un certificado. Si el cliente no lo quiere, no, lo, no, lo quiere, no, no se quiere pagar esa medallita, lo entendemos, ¿no? pero el proyecto sin o con certificado debe funcionar igual. El, el caso de Torre Elix, es decir, el cliente nos pedía una certificación plata, ¿no? y decía, bueno, pues ya, yo con, un, con una plata me veo bien, ¿no? yo creo que con eso el mercado, el mercado nos obliga, que es lo triste. Eh, por eso ves certificaciones LEED únicamente en corporativos, porque el corporativo te obliga. ¿Cuándo vamos a empezar a ver en vivienda? Pues el día que el cliente te obligue, ¿no? Y, y hay que educar al cliente y lo, lo triste es que el cliente que obliga no viene de México, viene de corporativos de afuera que te obligan a hacer… Cuando el cliente mexicano también te obligue, esté dispuesto a pagarlo, entonces va, es, es, es un granito de arena que ponemos todos. En el caso de, de Elix, eh, justamente el proyecto nos requerían plata ¿no? y, y el proyecto iba a cumplir con el plata, sin embargo acabó en platino. 
¿Y qué, qué, qué pasó? Simplemente la metodología del diseño y todo lo, con, lo que llevó fue, o sea, fue simplemente que se iban haciendo check, check, check y el, y el, y el desarrollador no fue que le costó más caro, ¿no? Y se fue más contento porque pues ahora dice, pues el, es el único proyecto eh, con, con la medalla más alta que pudiera tener. Eso es lo que a final de cuentas conlleva un desarrollo, eh, un diseño pensado de principio a fin, que te da mucho más de lo que esperas, ¿no? Y el valor a largo plazo de esas certificaciones son mayores, ¿no? Se quedan, se quedan en el tiempo. Este, ¿qué, ¿Qué proyecto están haciendo ahorita que tenga una certificación complicada? ¿O ¿Qué certificaciones hay en este momento? Que, que, porque cada vez, a veces yo he oído de sustentabilidad en estos 20 años y como que de repente son modas, ¿no? La moda wellness, la moda tal, y, y, y hoy en día, o sea, hoy en día, ¿qué está de moda? Depende de lo que quieras apuntar. Un poco decía, como decía Alan, la, la certificación, como dice la palabra, es un certificado que te da la chapa de lo que podés ofrecer o, o, o los clientes que podés albergar en el caso del corporativo. Hoy está el tema del WELL, que la certificación WELL apunta a, a otro tipo de aspectos, eh, la LEED apunta a otro tipo de aspectos, pero en definitiva todas eh, tienen un mismo trasfondo, ¿no? que es dotar a las infraestructuras, a los edificios, de una mejor calidad de uso, de vida de sus usuarios. Entonces, eh, todas, todas son buenas, todas tienen sus cosas positivas, este, pero el fondo o el trasfondo de eso es hacer edificios sustentables en el tiempo y que los usuarios se sientan cómodos. Este, y vuelvo a repetir, debería ser un must do en todos los proyectos, no por la certificación, que lo que te da es justamente la chapa de que, bueno, aquí puedo albergar determinadas empresas o aquí la gente va a tener determinada calidad de vida, tiene que ser un más duro de todos nuestros proyectos y los desarrolladores y los profesionales tenemos que, 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 que pensar así, ¿no? porque tenemos que hacer de este mundo un lugar mejor. Que es lo que hemos dicho en todos los paneles, ¿no? Pues sí, mejorar exacto, la calidad pero... de vida de, 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 de las gentes, que es ahora eh, el, el reto post pandemia, ¿no? ¿cuál es tu reto como arquitecto post pandémico actualmente que estás viviendo? Yo creo, arquitecto. Que, yo creo que entender, entender hacia dónde vamos. Y lo único que he entendido es que no sabemos ni vamos a saber. Entonces, regresar al, al tema de la flexibilidad. Es increíble que si hubiéramos todo hace dos años creyendo que el, el boom inmobiliario de las oficinas y entonces todo el mundo quería hacer oficinas y oficinas y oficinas y de repente ahora lo único que leo es por todas partes y escucho es cómo convierte un edificio de oficinas en vivienda. Cuando la vivienda está considerada como uno de los, dentro de lo inmobiliario, el peor, el peor negocio, ¿no? el menos rentable. O, o, o sea, o sea, siempre estaba el hotel y las oficinas muy por arriba. Eh, y hoy la hotelería la misma historia. Entonces, este, ya no sabemos si vamos a viajar. Eh, y hoy vinimos a esta reunión, ya no sabemos si va a haber este tipo de espacios eh, en donde nos podamos eh, juntar, simplemente yo creo que la ciudad, eh, eh, nos vamos a ir adaptando cada vez más y más y más a, a, la, a no adaptarnos, ¿no? nos vamos a adaptar a saber no adaptarnos. Complementando un poco lo que dice Alan, entende, la pandemia lo que nos ha dejado es que tenemos que tratar de hacer edificios más resilientes ¿no? eh, y creo que tres, tres conceptos importantes para que sean resilientes los edificios es primero la flexibilidad, eh, eh, tiene que ser eh, contenedores que te permitan adaptarte a lo que no sabemos que va a venir, porque esto cambia eh, y cada vez cambia a pasos más acelerados. Lo veíamos ayer en, en la charla que hubo de, 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 de la última milla, de polos logísticos. Eh, esto es cada vez más acelerado y la arquitectura y en los usos pasa. Por otro lado, la mixtura. En, en, creo que los proyectos que de alguna manera tuvieron di, distintos usos, ¿no? O, eh, proyectos de uso mixto, lograron pasar mejor la pandemia porque no, no tenían un, un, una única utilidad. Eh, por ejemplo, las torres de, de oficinas creo que fueron las más castigadas con la pandemia. Otro tipo de proyectos donde había distintos usos este, y estaban pensados de otra manera, lograron subsistir. Y por otro lado, el espacio público. ¿no? Creo que era algo que ya se venía hablando y vuelvo a hacer hincapié porque para nosotros es fundamental el espacio público de calidad. Este, y el espacio público relevante, los proyectos que tenían eso bien pensado lograron justamente ser eh, o, o adaptarse mejor a lo que fue la pandemia. ¿no? Entonces, eh, mixtura, flexibilidad y espacios públicos relevantes y de calidad, creo que lo que tenemos que buscar para este mundo que va a ser cada vez más cambiante y más, cada vez más incierto. ¿no? 
sin duda. Ya nos queda, nos queda un minuto, pero Alan, me gustaría que cuál sería el consejo que le dieras a otros arquitectos o inclusive a los desarrolladores, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué consejo podrías darle ahorita en este momento? A, a mí a, hay una cosa que, que, que sí me llama mucho la atención, como también lo soy desarrollador, ¿no? Eso es un, un, un valor agregado que, que también creo que la oficina tiene, porque a final de cuentas entendemos el costo realmente las cosas, ¿no? Y, y, y nos gusta pensar que somos unos desarrolladores con un trasfondo de hacer una, una mejor ciudad, pero de repente me hablan amigos o gente desarrolladora y me dice, oye, compré este terreno, este, ¿qué podemos hacer? Y le digo, oye, a ver, somos amigos, ¿no? Sí. Y no seas güey, ¿por qué no me hablaste antes de comprar el terreno? O sea, ¿por qué siempre ya van enfermo con el doctor? O sea, ¿por qué no se, o sea, ¿qué te cuesta decirme, oye, estoy entre estos tres terrenos? Tú que eres el arquitecto, ¿qué ves? ¿Qué ves que yo no veo? Entonces, antes de hacer cualquier inversión en la tierra, les recomendaría, busquen al experto o a los expertos, al experto comercial, al experto en licencias, al experto arquitecto, y digan, oye, de estos tres terrenos, ¿cuál crees que me va a dar las mejores, eh, la mejor factibilidad? ¿No? Este, muchas veces hasta para la casa. La gente no entiende el beneficio de tener una orientación norte en la ciudad de Guadalajara y una orientación poniente. La diferencia que te puede hacer entre ser feliz o infeliz en tu casa. ¿no? Entonces, este, traten, traten como desarrolladores, como clientes, acercarse siempre a los especialistas antes de hacer cualquier inversión. No les va a costar ni siquiera nada. El puro consejo, ¿no? Exacto. No cobras por hora. Nada. Ni como los abogados. Es más, soy malísimo cobrando. Oh, ah, bueno, tenemos aquí un arquitecto muy bueno. ¿Qué arquitecto es bueno? No lo, igual y Gómez Platero, nosotros claro. no. Dime, Ricardo, pues ya estamos acabando. Memo me está haciendo ojos de pistola porque nos no, agarramos ver, 15 minutos como, más. Como consejo un poco lo que dice Ala, este, creo que lo importante un poco lo que hablábamos hoy en día, pensar los proyectos para los usuarios, pensar los proyectos para la comunidad, eh, que sean plataformas para la comunidad, eh, hay estudios que dicen de que la felicidad de una persona no va eh, en los bienes materiales, no va en el éxito que haya tenido profesionalmente, sino justamente en las relaciones de calidad que ha logrado en su vida. Y creo que los proyectos urbanos, los proyectos edilicios, tienen que ser plataformas, tienen que ser incubadoras para que esas comunidades y esas relaciones se den. Y ahí es donde creo que tenemos que invertir porque ahí es lo que después eso lleva a que los metros cuadrados de venta sean más o menos rentables o tengan más o menos plusvalía o sean proyectos más o menos resilientes. Los invitaría a pensar en eso, los invitaría a justamente a, a ver más allá de, de los metros cuadrados de venta, siempre considerando obviamente de que tienen que ser proyectos rentables, o sea, el sano equilibrio entre esos espacios comunes y los metros cuadrados de venta para generar comunidad, para generar espacios eh, que generen relaciones entre las distintas personas que los usan. ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, un gran aplauso para Ricardo Fernández Gómez Platero y Alan Ramané de Craft Desarrolladores. El arquitecto que no sabe cobrar bien, o sea, por favor, gracias, muchísimas gracias. ¿eh? Por favor, acérquense con ellos a una foto, Memo, este, para que los inviten a su próximo panel. Memo, si quieres, ve diciendo. Muchas gracias, muchísimas gracias. Bueno, much Un aplauso. Ah, ya me estoy llevando el micrófono. Gracias, gracias.